Dear students, in this class we will discuss final accounts of sole trading concern. The aim of any business is to earn profit. A businessman must to know whether he has earned the profit or loss. Profits are an indication of the business is run efficiently. A businessman also wants to know his financial position. The profit or loss may be ascertained by preparing a profit and loss account. The financial position may be ascertained by preparing a balance sheet. The profit and loss account and balance sheets are collectively called final accounts. The businessman profit or loss is ascertained by the profit and loss account. The financial position is prepared by the balance sheet. The profit and loss account and balance sheet are collectively called final accounts. The profit and loss account and balance sheet are collectively called final accounts. Now, the final accounts are collectively called final accounts. प्राफ्ट लास अकोंट मत्त बैलेंस इन्न नावु प्रिपेर माड़दो अकाउंटिंग तिरुन्न एन्नली मत्तु इवु फैनल रिजल्ट ना तोर्स्त वे सो आगागी नावु प्राफ्ट लास अकोंट मत्तु बैलेंस इट ना फैनल अकाउंट उन्ता करे Trading अंत अंदर ये ना पांत अंदर है buying and selling of goods. Trading account नली याव दिल्ला transactions तो directly connected with the sales purchase के संबंध सिर्फ तो अंता transaction में मात्रा ना वो entry मारते हुए इन्हें उल्टे रहे ला transaction नस हाँ ना वो profit loss account नली entry मारते हैं. Trading account तो gross profit तो मतलब gross loss है ना indicate मारते रहे ये gross profit तो मतलब gross loss है ना वो profit loss account के transfer मारते हैं. The format of trading account is as follows. Now, trading account na prepare marbe kare. E format nali prepare marte be. Trading account for the year ending. Trading account na debit side nali alla expenses bari tivi. Trading account na credit side nali alla income na bari tivi. Trading account tu andu naamil account aagi bata de. First one to opening stock. Now trading account na prepare marbe kare de. Now first to tago be kare ki item yada paan dure opening stock. ये ओपनिंग स्टाको वस्ता की एस्टाब्लिशमेंट आगे रो बिजनेस आर्गेनाइजेशन नली रो दिला सो आल दरी एक्जिस्टिंग रो बिजनेस नली ये ओपनिंग स्टाको इरतरे इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न ट्रेडिंग कंसर्न ना दरे ओपनिंग स्टाको इन द फार्म ऑफ फिनिशिंग कोर्स लिखतरे इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ना दर वो ओपनिंग स्टाक को ट्रायल बैलेंस अली आवागलुस हाँ डेबिट साइड नली कोटिर तरह, सो आगा आगे ना वे आवागलुस हाँ ट्रेनिंग अकाउंट ना ओपन मार बे करे फर्स्ट आइटम में आउट तो गो बे कौन थंदरे ओपनिंग स्टाक ओपनिंग स्टाक अंदर रहना पांच थंदरे द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स इन प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर सो पर्चेस क्या पर्चेस क्रेडिट पर्चेस एरू सह वे पर्चेस न ट्रयल बस डेबिट सैडल को इन केस ऐन सह पर्चे रिटर्न रिटर्न ऊटवर्ड ऐन सह अदानी ओटर कलम के बरी पर्चे रिटर्न अथवा रिटर्न ऊटवर्ड अंत को ट्रयल बस क्रेडिट बैलेन्स पर्चेस इन केस आफ् ट्रेडिंग कंसर्न फिनी गुड्स आगे फार रीसेल के इन केस आफ् मैनुफैक्चरी कंसर्न रा मेटीरियल आगे सो मैनुफैक्चरी पर्पस्सोर रा मेटीरियल पर्चे मैं सो पर्चेजली इन केस ऐन सह सोल ट्रेडर्स तवंत उपयोग के गुड्स बल्सको नहीं सो नेक्स्ट वन क्यारेज इनवर्ड सो क्यारेज इनवर्ड अंदर इतना सगनिक वेच अंत करती ना वस्तु पर्चे मेरे रा मेटीरियल पर्चे मेरे इन केस आफ मैनुफैक्चरी कंसर्न इन केस आफ ट्रेडिंग कंसर्न फिनिश् गुड्स न पर्चे मेरे ना खर्चमी एक्सपेस सगणिक वेच नावे करती क्यारेज इनवर्ड अंत करती डैरेक्ट एक्सपे आगे डैरेक्टली कनेक्टेड वित् पर्चे सो आगे ना ट्रेडिंग अकौंटली डेबिट सैनल क्यारेज इनवर्ड अंत बरती अदे रीति क्यारेज ऊटवर्ड अंतर ना सेल खर्च एक्सपेस सो अदान ना ट्रेडिंग अकौंटली तक सो ओनली डैरेक्ट एक्सपे तक क्यारेज ऊटवर्ड इन डैरेक्ट एक्सपेस सो इन केस ऐन सह फिस्ड असट नहीं पर्चे मे क्यारेज इनवर्ड ऐन इंकर् एक्सपेस नहीं ट्रेडिंग अकौंटली तोर्सोदी डैरेक्टी पर्टिक्युलर असटे बैलेन्शीटली आडे
ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ರೀಸೇಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಹ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಇದು ಸಹ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಫ್ರೈಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸ್ಟ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೇಜಸ್ ಸೊ ವೇಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಹ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ವೇಜಸ್ ಏನಾರು ವರ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ವೇಜಸ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ವೇಜಸ್ ನ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವೇಜಸ್ ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೇಜಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಇದು ಸಹ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೊ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತರ್ಸ್ಕೊಂತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಹ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕನ್ಸೂಮ್ ಕನ್ಸೂಮ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕನ್ಸೂಮ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಕನ್ಸೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎರಡು ಸಹ
purchase return 1800 sales return 3000 carriage 1200 factory rent 1800 duty and clearing charges 4800 fact freight and octroi 650 coal gas and water 1000 closing stock 2000 ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೋ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೋ ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಾರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಾರ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರ ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ನ ಬರಿತೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಾರ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಾರ ಟೂ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಾರ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಾರ ಟೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಾರ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಇದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಾರ ಟು ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಾರ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನ ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ